மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கண்ணா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் எழுதக்கூடிய திறனறி தேர்வை தான் நம்ம என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் இதுல ரெண்டு பேப்பர் இருக்கு மேட் அண்ட் சாட் மேட் அப்படிங்கிறது மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இதுல ஹண்ட்ரட் கொஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது ஒன்றரை மணி நேரம் எழுதக்கூடியது இந்த மேட் பேப்பர் முழுசுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மென்டல் எபிலிட்டி பேஸ்டா தான் இருக்கும் அதாவது நம்பர் சீரீஸ் ஃபில் பண்றது டைஸ் அண்ட் கியூ ப்ராப்ளம்ஸ் அனலாக்ஸ் டைரக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் டெஸ்டிங் த ரீசனிங் ஆட் மேன் அவுட் இந்த மாதிரியான கொஷன்ஸுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் நீங்க எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் இன்னொரு பேப்பர் சொன்ன இல்லைங்களா அது சாட் ஸ்கொலாஸ்டிக் ஆக்டிவ் டெஸ்ட் இதுலயுமே ஹண்ட்ரட் கொஷன்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எழுதுவோம் நமக்கு இதுல வந்து மேக்ஸ் இருபது மார்க்குக்கு சயின்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் சோசியல் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இதுவும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு எழுதக்கூடியது ஓசி பிசி எம்பிசி கேட்டகரியை சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தா பாஸ் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியை சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் தேர்ட்டி டூ எடுத்தா பாஸ் இந்த சாட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல இருந்து இப்ப டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ சயின்ஸ்ல மேக்ஸ்ல சோசியல் சயின்ஸ்ல அதுதான் நமக்கு கொஷன்ஸா வரும் கொஞ்சம் நமக்கு யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல சாட் பார்ட்ல மேக்ஸுக்கு ட்வெண்ட்டி கொஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அந்த ட்வெண்ட்டி கொஷன் எந்த சிலபஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க அந்த கொஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல சிலபஸ் என்ன அப்புறம் இந்த சில வீடியோவில் நம்பர்ஸ் அண்ட் பாலோனாமியல்ஸில் எந்த மாதிரி கொஷன்ஸ் கேட்பாங்க அந்த கொஷன்ஸை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸோட இன்ட்ரோவும் அதனுடைய பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிலபஸ் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம் மேக்ஸில் Numbers and polynomials, equations and inequations, geometry, trigonometry, coordinate geometry, sets, relations and functions, limits and matrices, statistics and computing, permutations, combinations and probability, binomial theorem and mathematical induction, commercial mathematics, progressions and statements. இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து நம்பர்ஸ் அண்ட் பாலினாமியல்ஸில் நம்ம ஒரு சினாப்சிஸ் பார்த்துடலாம் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன மல்டிபிள்ஸ்னா என்ன இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் டேர்ம்ஸையும் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் இருக்குது பாருங்களேன் என்ன நம்பர் இப்போ டென்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இந்த நம்பரை டூ ஃபைவ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்புளாக இப்படி எழுத முடியும் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த டூவையும் ஃபைவையும் வி வில் கால் ஆஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டென் அதுதான் வென் அ நம்பர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் நம்பர்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரோ அல்லது ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸை நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் மல்டிபிள்ஸ் அப்படின்னா இஃப் பி டிவைட் கியூ இப்போ வந்து கியூங்கிற நம்பரை இப்போ பி டிவைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதை ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதுக்கு இந்த கியூக்கு அப்புறம் இந்த கியூவை இதனோட மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுதான் இஃப் பி டிவைட் கியூ தென் பி இஸ் த ஃபேக்டர் ஆஃப் கியூ அண்ட் கியூ இஸ் த மல்டிபிள் ஆஃப் திஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோ பிரைம் நம்பர்ஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர்ஸோட ஹெச்சிஎஃப் வந்து நமக்கு ஒன்றுன்னு வந்தால் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கோ பிரைம் நம்பர் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஃபைவையும் எயிட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபைவுக்கும் எயிட்டுக்குமான ஹெச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னா ஒன் இல்லையா அப்போ திஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஹெச் எயிட் ஆர் கால்ட் ஆஸ் தி கோ பிரைம் நம்பர்ஸ் இந்த ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு பிரைம் நம்பர் இந்த எயிட்டுங்கிறது ஒரு காம்போசிட் நம்பர் ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்போது இது பிரைமாவோ காம்போசிட்டாவோ இருந்துட்டு போகலாம் ஆனால் இதனுடைய ஹெச்சிஎஃப் நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா தட் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் தி கோ பிரைம் நம்பர்ஸ் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் நம்பர் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு எண் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் நமக்கு ஒரு காம்போசிட் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி பிரைம் நம்பர்ஸோட பவர்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுறோம்னு வச
இந்த ஃபேக்டர்ஸை எத்தனை வேலை எழுத முடியும் பாருங்களா அந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் என் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அது எத்தனை வாட்டி எழுத முடியும் அப்படின்னா பாருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் த டென் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த பவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாமே ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற எண் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன் பை டூ இன்டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ க்யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸெட்ரா மைனஸ் ஒன் பேஸ் ஏன்னா நமக்கு இந்த பவர்ஸ் எல்லாம் ஈவன் நம்பராக வந்துச்சுன்னா இதனோட பாருங்களேன் ஈவன் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு ஒரு ஆர்டு ஈவன் ப்ளஸ் ஒன் ஆர்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆர்ட் நம்பர் எப்பவுமே ஒரு ஆர்ட் நம்பர் தான் இருக்கும் ஆர்ட் நம்பரை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் பாயிண்டில் வரும் அதனால் இதுலேருந்து நம்ம ஒன்றை சப்ராக்ட் பண்ணி ஈவன் ஆக்கிட்டு டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணும் அல்லது ஒன்றை ஆட் பண்ணி நம்ம டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எத்தனை வேஸில் இதை வந்து ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்டாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் LCM and HCF இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸ் கொடுத்து அதனோட எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃபும் கண்டுபிடி அப்படிங்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஒரு சின்ன நம்பரும் ஒரு பெரிய நம்பரும் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த சின்ன நம்பரோட மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் சொல்லி இந்த பெரிய நம்பர் ஆன்சராக வந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் ஸ்மால் நம்பர் இஸ் கால்ட் தி ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் பிக் நம்பர் அப்போ இந்த சின்ன நம்பரை தான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னும் இந்த பெரிய நம்பரை நம்ம எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் நமக்கு அடுத்தடுத்த ஈவன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு டென் அப்புறம் டுவெல் அடுத்தடுத்த ஈவன் நம்பர்ஸ் டென் அண்ட் டுவெல் இப்போ இதனுடைய ஹெச்சிஎஃப் நமக்கு டூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இதனோட எல்சிஎம் வேணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இதனோட எல்சிஎம் கிடச்சிரும் அதே போல் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அடுத்தடுத்த நேச்சுரல் நம்பர் இப்போ ஃபோரும் ஃபைவும் அடுத்தடுத்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லைங்களா இப்போ இதனுடைய ஹெச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன் அப்படின்னு தான் வரும் அதே போல் அடுத்தடுத்த ஆட் நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் எப்போவுமே நமக்கு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வரும் அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதனோட ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு எல்சிஎம்மா வரும் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸோட எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃப்பும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதனோட ப்ராடக்ட் ஆல்வேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேக்டோரியல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபேக்டோரியலை எப்படிலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் வந்தால் இதை என் ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லுவோம் ஆரல்ஸ் இந்த மாதிரியும் எழுதுவோம் இதையும் நம்ம என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்க இங்கே என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஒன்னுலேருந்து நம்ம என் வரைக்கும் நம்ம வரக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதனோட ப்ராடக்டை தான் நம்ம என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ எக்ஸெட்ரா சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் அது அதே போல் இப்போ டென் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ செவன் இன்டூ எயிட் இன்டூ நைன் இன்டூ டென் அப்படின்னு அதனோட ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணால் தட் யூஸ் த வேல்யூ ஃபார் டென் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஜீரோ ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன்று அதே போல் ஒன் ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அடுத்தது ஷர்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்த் ரூட் ஆஃப் ஏ அப்படி கொடுத்துருக்கிறத நம்ம சிம்பிள் சர்ச் ஆர் மோனாமியல் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்போ அப்படின்னா இந்த ஏ நமக்கு ஒரு ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும்போது நம்ம இதை சிம்பிள் ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ஷர்டும் நமக்கு ஒரு இரேஷனல் நம்பராக தான் இருக்கும் பட் எல்லா இரேஷனல் நம்பரையும் வி கான் சே இட் ஆஸ் ஷர்ட்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் நமக்கு ரூட் த்ரீ இஸ் அ ஷர்ட் அதே போல் ரூட் த்ரீயை நம்ம ஒரு இரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் பை அப்படிங்கிறது ஒரு இரேஷனல் நம்பர் தான் பட் இதை ஷர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அடுத்தது பாருங்களேன் நமக்கு கியூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு இரேஷனல் நம்பர் ஆனால் இது ஒரு ஷர்ட் கிடையாது ஏன்னா இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ரே
a power 1 by n எழுத முடியும் இதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும்போது அது a power p by n அப்படினு எழுதி இருக்கோம் சோ இந்த லாஸ் எல்லாம் நம்ம நாபவ வச்சிட்டோம்னா प्रॉब्लम சால்விங் க்கு ஈஸியா இருக்கும் ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் ஒரு ஷேட எந்த நம்பர் ரேஷனலா மாத்துதோ ஒரு ஷேட எந்த நம்பர் ஒரு ரேஷனல் நம்பரா சேஞ்ச் பண்ணுதோ அந்த நம்பரை தான் அந்த ஷேடோட ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் நமக்கு ஒருவேளை ஒரு ரூட் த்ரீயோட ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ரூட் த்ரீயாலேயே மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அது த்ரீன்னு ஒரு ரேஷனல் நம்பராக மாற்றும் அதனால் ரூட் த்ரீயோட ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் ரூட் த்ரீ அது மோனோமியல் ஷேர்ட்ஸில் இப்போது நம்ம ஒரு பைனாமியல் ஷேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை எப்படி ரேஷனலைஸ் பண்ணுவோம்னா இதனோட கான்ஜிகேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம அதை ஒரு ரேஷனல் நம்பராக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இதனோட கான்ஜிகேட் அப்படின்னா என்னென்னா இதனோட சைனை மட்டும் மாற்றி போடுறது தான் ஸோ இதனோட கான்ஜிகேட் இதுவும் இதனோட கான்ஜிகேட் இதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் தி ரேஷனலைசிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ குவாரடிக் ஷேர்ட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏவும் பியும் நமக்கு ஒரு ரேஷன் நம்பராக இருக்கு அப்படின்னா அதில் ஏ ப்ளஸ் ரூட் பியில் இந்த ரூட் பி அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேர்டாகவும் இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி இதனோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாருங்கள் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் ரூட் பி இஸ்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ரூட் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் இதில் ஏவை இந்த ரெண்டுக்கும் ஈக்வேட் பண்ணுவோம் இந்த பியை இதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிட முடியும் அதே போல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ ட்ரைனாமியல் குவாட்டடிக் ஷேர்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு ஏ வந்து ரேஷனல் நம்பராகவும் பி ரூட் பி ரூட் சி ரூட் டி மூணும் ஷேர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஒய் ப்ளஸ் ரூட் இசட்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ணோம் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இதை ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற அந்த அல்ஜிப்ரேக் ஐடென்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்டி ஏனும் எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் பிடி பை சி ஒய் வேணும்னா ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் பிசி பை டி இதில் இசட் வேணும்னா ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் சிடி பை பி அப்படின்னு போட்டால் கால்குலேட் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட் ரிமைண்டர் தியரம் வென் அ ரேஷனல் இன்டெகரல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ரிமைண்டர் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டெகரல் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைண்டர் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிதுன்னா திஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இஸ் த ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை நம்ம ஃபேக்டர் தியரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் வென் திஸ் என் இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் இந்த சாப்பிட்டு பவர் என் பவர் என் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்